Hi my friends, this is Amir Shah. In the number of students, we will be low class. In the number of some side, can follow the types of course. Yet a core of the Garana in the Ulla the end of the Kurchan. Pala Alakum Ariam, Dararam core of the Gurund. Pashe Oro core of them only on the Vetista might young and young function chain of the Adinde. ஒரு category segmentation எங்கனையான இத்திரம் காரியங்களைக் குறிச்சு வாழ்லரு கொரண்ய வாக்குகளிலு maximum விஷதிகரிச்சு கொண்டு அதினே நம்மட ச்டுடன்சினு பரண்ய கொடுக்குவா இந்ததானு இ வீடியக் கொண்டு உத்தேசிக்குந்தது நீங்கள் கேண்டிகளும் doubt உண்டங்கிலு நான் இதினு சேசம் தெருந்தான் आधी में पढ़ाई टेट इंडिया नमक प्रदान है मायूम नाल तरम कोड दिखा रहे हैं अरे यह ये लाख कोड दिख रहे हैं वो रिमिच्छ चेयर तक उन्हें आदि ने नाल कैटेगरी आखिर तीरिच्छा सेशन मुड़ला वो रु ये नत्ते यानी नमक नाल कैटेगरी यंत्र बारे इन्दर आदि ने नाल आम तक कैटेगरी ये कुर्चा नमक कूड Indonesia மூனாமது வைத்துதானு district court ஜில்லா கோடதி என்ன வருகின்னது அதினி சேசம் வருகின்னது நாலாமத்த கோடதியானு subordinate கோடதி அதைது key கோடதி என்ன வருகியாம் so இந்தியிலே எட்டும் உன்னதமாயா எட்டும் highest கோடதி என்ன வருகின்னது supreme கோடதியானு அதின்ட கீடில் வருகின்ன கோடதியானு high கோடதி என்ன வ District Court என்ன வருகின்னது அது போல் District Court என்னே கேல வருகின்னதானு Subordinate Court என்ன வருகின்னது நம்மல் ஒரு பிரமிட போலியானு இது function ஜீந்து நமக்க நேரட்டு Supreme Courtலேக்கு எல்லா கேசுகளும் கொடுக்கானும் அவுடை கேசுகளும் பயலி சியானும் பத்தில்லா அதிரு பத்தாவுந்தே ஏதானும் வியவச்தகல் உண்டு அது பரகார கேச இந்த ரீதி அனிசரிச்சும் அது இந்த கோடதியுட சபாம் அனிசரிச்சும் நம்ம் இதில் பரையுன்ன ஓடரிலானு எல்லா கேசகலும் பயல் சியேண்டதும் வக்கிலாய் பிராக்டிஸ் செய்யும் போல் இத்திரம் கோடதகலிலேக்கானு நம்ம் ஒரோ கேசகலும் பயல் செய்யேண்டதும் ரப்பர் செய்யேண்டதும் இனி Supreme Court दी यंद पर यंद it is the highest court in India इदानु first condition इनन Supreme Court दे इले नमक्क 32 judges अद पोले वर Chief Justice अड़ंगन्न पैंड अद maximum 34 वरे आवाम यंद पर यंद यंद इनन तरु नलवार नोक्की कैंजाले नमक्क Chief Justice ने कूडादे 32 judges ने वर रु पैंड लुँ Supreme Court दी रुण्डाओ अधु बोलते ने Supreme Court दी जड़ जिन्डे The Chief Justice ने Retirement Age एंद परिन्दु 65 वैसान इनी Supreme Court दी लेक्क नमक्क नेरिट्ट केस फायल चीयान पट्टुन्ना वरु सिट्वेश्न आन Violation of Fundamental Rights Article 32 प्रगारम नमक्क यविडेय नमडे Fundamental Rights निरस्करिक्क पट्टु वाले निरसिच्चु एंद तोनी कैन्याले नमक्क नयम साध्यदा मत्तिलस तरेंगलें किट्टु मुन्न इल्ला एंद तोनी कैन्याले नमक्क सोमेधया सुप्रीम कोड़ दियर पोलू नमक्क केस फायल चीयान कडियुमें நேம் படிக்கும் போல் அதாது நேமத்தின்டே bear act உண்டாவனம் என்ன பரிந்திருந்தும் அப்பா இது மனசிலாக்கிய சேசம் article number 
എന്താണ് ബെയർ ആക്റ്റിൽ പറയുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കൈയോടിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് എന്ന ഭാഗത്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടു നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ സുപ്രീം കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഹയസ്റ്റ് കോർട്ട് അതോറിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് വി ഹാവ് തേർട്ടി ടു ജഡ്ജസ് പാനൽ ആൻഡ് വൺ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഹാവ് മാക്സിമം ഓഫ് തേർട്ടി ഫോർ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ സുപ്രീം കോർട്ട് ആൻഡ് ദ മാക്സിമം ഏജ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജസ് ഈസ് ഏജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ഫയൽ എനി കേസ് പേഴ്സണൽ കേസ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു വയലേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇനി ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇനി ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി ഹൈക്കോടതിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹൈക്കോടതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹയസ്റ്റ് അപ്പലറ്റ് ജൂരിസ് ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ കീ കോടതികളുടെ അപ്പീലുകൾ കേൾക്കാനുള്ള ഹയസ്റ്റ് അതോറിറ്റിയാണ് ഹൈക്കോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഹൈക്കോർട്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ബെയർ ആക്ടിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ ഹൈക്കോർട്ടത്തിൻ ഹൈക്കോർട്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബെയർ ആക്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈക്കോർട്ട് എന്നൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഭാഗം നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് ടു ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി വണ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് വരെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അത്ര ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ചില സമയങ്ങളിൽ രണ്ടോ രണ്ടിലധികമോ സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ഹൈക്കോർട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഹൈക്കോർട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഓരോ ഹൈക്കോർട്ട് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിന് അരുണാചൽ പ്രദേശ് അതുപോലെ മിസോറാം ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അവർക്കെല്ലാം ചേർന്ന് രണ്ട് മൂന്നാല് സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് ചേർന്ന് ഒരു ഹൈക്കോർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കുക ഹൈക്കോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹൈക്കോർട്ട് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചേർത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ലീഗൽ അതോറിറ്റി ഹയസ്റ്റ് ലീഗൽ അതോറിറ്റിയാണ് ഹൈക്കോർട്ട് എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക ഹൈക്കോർട്ട് കൺട്രോൾസ് ദി ലോവസ്റ്റ് കോർട്ട് ആൻഡ് ട്രിബ്യൂണൽസ് അതായത് ഹൈക്കോടതിക്ക് കീഴിലുള്ള എല്ലാ കീ കോടതികളെയും ട്രിബ്യൂണൽസിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതും ഹൈക്കോടതിയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഹൈക്കോടതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഇനി ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സെഷൻസ് കോർട്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് കേൾക്കുകയാണ് സെഷൻ കോടതി എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടാണ് ജില്ലാ കോടതിക്ക് പറയുന്ന രണ്ട് പേരുകളാണ് സെഷൻസ് കോടതി എന്നും ജില്ലാ കോടതി എന്നും രണ്ട് പറഞ്ഞാലും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി ജില്ലയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജില്ലകൾ ഒരു ജില്ലയുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ കീ കോടതികളുടെയും ഹയസ്റ്റ് അതോറിറ്റിയാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് അപ്പലറ്റ് ജൂരിസ് ഡിക്ഷൻ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അതായത് കീ കോടതികളുടെ എല്ലാ അപ്പീലുകളും കേൾക്കാനും അതിന് തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള അതോറിറ്റി ഹയസ്റ്റ് അതോറിറ്റി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ സെഷൻസ് കോർട്ടിനെ പറയാം പിന്നെ സെഷൻസ് ജഡ്ജ് ഈസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ഗവർണർ സെഷൻസ് ജഡ്ജിനെ ജില്ലാ കോടതി ജഡ്ജിനെ അല്ലെങ്കിൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജിനെ നിയമിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ഗവർണർ സെഷൻസ് ജഡ്ജ് കോർട്ട് ഹാൻഡിൽസ് ബോത്ത് സിവിൽ ആൻഡ് ക്രിമിനൽ കേസസ് അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോടതി അതല്ലെങ്കിൽ സെഷൻസ് കോടതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് അത് ഒരേ സമയം
ജില്ലാ കോടതികൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ടോട്ടൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സംശയമുണ്ടാവും പക്ഷേ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് ജില്ലാ കോടതികളുണ്ട് അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ വരികയാണ് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മേലെ സംഖ്യ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉത്തരം കാരണം ഇത് പലപ്പോഴും കൂടിക്കൂടി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ സെഷൻസ് ജഡ്ജിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ ജഡ്ജി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിക്കും ജനസംഖ്യക്കും അനുസരിച്ച് ജില്ലാ കോടതിയെ പലപ്പോഴും മെട്രോപൊളിറ്റൻ കോടതി എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റികളാണ് എങ്കിൽ അത്തരം ഏരിയകളിൽ പറയപ്പെടുന്ന കോടതിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ കോടതി അല്ലെങ്കിൽ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് എന്നെല്ലാം മെട്രോപൊളിറ്റൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജില്ലാ കോടതി മജിസ്ട്രേറ്റിന് തന്നെയാണ് അത് പറയുന്നത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പമാവും നിങ്ങൾക്ക് നിയമപഠനം ഇനി നാലാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓർ സെഷൻസ് കോടതി കഴിഞ്ഞാൽ നാലാമത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് സബോർഡിനേറ്റ് കോർട്ട് അതായത് കീ കോടതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കീ കോടതികളെ നമുക്ക് മൂന്നായി തരം തിരിക്കാം അതിൽ ഒന്നാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജ് സിവില് മറ്റൊന്ന് സെഷൻസ് ജഡ്ജ് അതായത് ക്രിമിനലുമായി ബന്ധ ക്രൈമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് സെഷൻസ് ജഡ്ജ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജ് എന്ന് സിവിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു സിമ്പിളായിട്ട് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതിനൊന്ന് എളുപ്പം ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി കോർട്ട് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് കീഴിൽ വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സിവിൽ അതുപോലെ ക്രിമ ക്രൈം രണ്ട് ഭാഗം തിരിച്ചത് രണ്ടും ഒരു കോടതി തന്നെയാണ് രണ്ടും ഒരു അധികാര കേന്ദ്രം തന്നെ ആകുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ വരുന്ന ഉപഘടകങ്ങളായിട്ടാണ് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പഠിക്കുന്നതിന് എളുപ്പമാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അസോ ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജിൻ്റെ കീഴിൽ സിവിലിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് സബ് ജഡ്ജ് കോർട്ട് മുൻസിഫ് കോർട്ട് അതുപോലെ സ്മോൾ കോർട്ട് ചെറിയ കോടതികൾ ഇതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് അതുപോലെ സെഷൻസ് ജഡ്ജിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് കോർട്ട് ഓഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ആൻഡ് തേർഡ് ക്ലാസ് അതുപോലെ ബോർഡ് ഓഫ് റവന്യൂ അത്തരം കോടതികൾക്ക് കീഴിൽ വരുന്നതാണ് കമ്മീഷണേഴ്സ് കോർട്ട് കളക്ടേഴ്സ് കോർട്ട് ആൻഡ് തഹസിൽദാർ കോർട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി എന്താണ് ഈ കോടതികൾ തമ്മിലെ വ്യത്യാസം എന്ന് കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരാം ഇനി ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സബ് ജഡ്ജ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുൻസിഫ് ജഡ്ജ് ഉണ്ട് മുൻസിഫ് കോർട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്മോൾ കോർട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴെ വരുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ചിങ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കോടതിയിലും നമുക്ക് ആ കോടതിക്ക് നിർവചിക്കാവുന്ന ചില അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഏരിയകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കീ കോടതി സ്മോൾ കോടതിയെ മറികടന്ന് ഒരിക്കലും മുൻസിഫ് കോർട്ടിലേക്കോ മുൻസിഫ് കോർട്ട് പിന്നെ സബ് ജഡ്ജിനെ മറി മറികടന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മുൻസിഫ് കോർട്ടിനെ മറികടന്ന് നമുക്ക് സബ് ജഡ്ജിൻ്റെ കോർട്ടിലേക്കോ നമുക്ക് കേസ് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നയപരമായി അതിന് സാധ്യതകൾ നോക്കി വേണം ഓരോന്നും ചെയ്യാൻ ഇനി എന്താണ് ഈ കോടതികളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് നോക്കാം സ്മോൾ കോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പെറ്റി കേസുകൾ അതുപോലെ പെനാൽറ്റികൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന കോടതിയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ കീ കോടതിയാണ് സ്മോൾ കോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മുൻസിഫ് കോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരം രൂപ വരെ നമുക്ക് ഫൈൻ ഇടാവുന്ന കേസുകളും പിന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കോടതിയാണ് മുൻസിഫ് കോർട്ട് അതുപോലെ സബ് ജഡ്ജ് കോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തിനും അയ്യായിരത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഫൈൻ ഇടാവുന്ന കോടതിയാണ് സബ് ജഡ്ജ് കോർട്ട് സോ നമുക്ക് ഫൈനുകൾ കൂടിക്കൂടി വരും തോറും കോടതിയുടെ പേരുകൾ മാറി വരും അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ കോടതി എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ കോടതി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പെനാൽറ്റി കേസുകൾ ഹാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപ വരെയുള്ള കേ പിന്നെ തുകകൾക്കുള്ള ഫൈനുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മുൻസിഫ് കോടതിയാണ് അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തിന് മേലെയും അയ്യായിരം രൂപ വരെയുമുള്ള ഫൈനുകൾ കൈകാര
പണിഷ്മെൻ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് തേർഡ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ മുതൽ ആറ് മാസം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ തടവശിക്ഷകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കോടതിയാണ് ഇനി ആയിരം രൂപയും രണ്ടായിരം വർഷത്തെ സോറി രണ്ടായിരം രണ്ട് വർഷത്തെ തടവും പിന്നെ നേ കൊടുക്കാവുന്ന കോടതിയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇസ് ദ ഹയ്യസ്റ്റ് കോർട്ട് സോ കോടതികൾ കൂടുതൽ പിന്നെ കൂടി കൂടി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ പണിഷ്മെൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് പണിഷ്മെൻറ്റ് കൂടി കൂടി വരുമ്പോൾ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കോടതികളാണ് ഇത്തരം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് തേർഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ തേർഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ചെറിയ കോടതിയാണ് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിലും വലിയൊരു കോടതി അപ്പുറത്തുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് സോ ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് പറയുന്നത് രണ്ട് വർഷത്തെ ശിക്ഷ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആറ് മാസത്തെ ശിക്ഷ അതുപോലെ തേർഡ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു മാസത്തെ ശിക്ഷ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഇനി റവന്യൂ കോർട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ സിവിൽ കേസുകളും അതുപോലെ ക്രിമിനൽ കേസുകളും അല്ലാതെ ഗവൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും നമുക്ക് കേസുകൾ ഉണ്ടാവാം നിങ്ങൾ വില്ലേജിൽ കരമടക്കുന്നുണ്ടാവാം അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പല ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കരമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിലെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലാൻഡ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് റവന്യൂ കോർട്ട് അതിലൊന്നാണ് കമ്മീഷണർ കോർട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് കലക്ടേഴ്സ് കോർട്ടുണ്ട് പിന്നെ തഹസിൽദാസ് കോർട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം അതാത് സ്ഥലങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി അനുസരിച്ച് ഫസ്റ്റ് തഹസിൽദാർ കോർട്ടിലേക്ക് കേസ് മൂവ് ചെയ്യും പിന്നെ കളക്ടേഴ്സ് കോസ് കോ പിന്നെ കോർട്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും പിന്നെ കമ്മീഷണർ കോർട്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹയറാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഏറ്റവും ഏറ്റവും സിമ്പിൾ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ സബോർഡിനേറ്റ് കോർട്ടിനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജ് അതുപോലെ സെഷൻസ് ജഡ്ജ് റവന്യൂ കോർട്ട് ഇതിനെ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജ് സിവിലിൻ്റെ ഭാഗം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് സബ് ജഡ്ജ് കോടതിയും മുൻസിഫ് കോടതിയും അതുപോലെ ചെറിയ കോടതികളുമാണ് സെഷൻസ് ജഡ്ജ് ക്രിമിനൽ പാർട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് മജിസ്ട്രേറ്റ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് അതുപോലെ തേർഡ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതികളാണ് പിന്നെ സെഷൻസ് കോർട്ടിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് തേർഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവിൽ പോലീസ് എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടിട്ടുള്ള കേസുകളാണ് ഈ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ വരുന്നത് കാരണം അത് ക്രിമിനൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വെയിലബിൾ ആൻഡ് നോൺ വെയിലബിൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രോമിസ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അതിൽ ലോയേഴ്സ് ലോയേഴ്സാണ് അതിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആണല്ലോ ലോ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അതിൽ കൂടുതലുള്ളത് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എങ്കിൽ യു ക്യാൻ വാട്സപ്പ് മീ ടു ദിസ് നമ്പർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ സിക്സ് നയൻ